。春秋时期，诸子百家，人才辈出，老子就是其中一位杰出的代表。连一代圣贤孔子也曾经就《周礼》等问题向他请教。老子姓李，名耳，字丹，楚国人。老子大约生活在公元前571年至公元前471年之间。他曾经做过东周王朝的史官。老子是春秋末期一位伟大的思想家，是中国哲学之父。老子的伟大智慧集中体现在他的作品《道德经》。也叫《老子》的这样一部书中，全书虽然只有五千多字，内容却无所不包，几乎涵盖了宇宙、自然、社会、人生等各个层面。两千五百多年来，一直被人们当作奇书宝典。那么，在高强度、快节奏、多刺激的现代生存条件下，许多人患上了或轻或重的心理疾病。现代人该如何面对？而针对现代人的这些心理疾病，老子能否为我们开出治疗良方？江南大学文学院教授、古代文献研究所所长姚干明走进百家讲坛，以现代视角为我们全新解读《老子谈心理健康》。现代人确实很幸福。一。食住行，都是现代化的。这种情形，是老子那个时代做梦也想象不出来的。你看，老子当年出关的时候，骑的是一头青牛，一挪一挪的，多老土啊，多慢啊！今天我们有飞机、有汽车、有轻轨、有地铁，他哪里想象得出来啊？再看，老子写的那个《道德经》好艰苦啊，用毛笔，然后在一个竹片一个竹片上，一个字一个字写。今天我们大家用电脑一弹而就，但是。古代人是人，现代人也是人。古代人有七情六欲，现代人也有六欲七情。那么你看看，人性是相通的，所以现代人和古代人有好多共同的话题。不过，现代人碰到的问题啊，更复杂、更多、更麻烦。那么，如果我们听一听老子的有关教导，非常有价值。老子对人生的观察，体现了一个智者的深邃。他说：“名与身孰亲，身与祸孰多，德与亡孰病，甚爱必大废，多藏必厚亡，知足不辱，知止不殆，可以长久。”他给我们现代人以这样的启示：一个人要想立足于社会，求得长足发展，就要立志，就要有一种进取的奋斗精神，但又不能过于急功近利，不能私欲太甚，而且贪心。贪心一起，到处聚财敛物，必然坏心术、耍阴谋、使诡计。这样一来，不仅违背良知，遭受痛苦，最终。又不能免于罪恶，逃脱惩处。在历史上，过分的追名逐利这样的事情多的是数不胜数。清代乾隆时期的权臣和珅的所作所为，就是人所共知的典型。那么，现代人又该从中吸取哪些教训呢？老子为现代人开出的药方是否灵验呢？我有个问题。可以大家来考虑，这是老子问的问题。老子问大家呢，他说：“民生和生命哪一个更可爱啊？”老子又问了：“生命本身和钱财
，哪个更贵重啊？老子又问了：得到名和利和失去生命，哪个有害啊？人人都有答案。那么老子怎么说呢？老子说的甚可见。你爱名声啊，你太爱名声，必定有大耗费。你积累太多的财产，你必然有大损失。如果你知道满足，你就不会受到屈辱；如果你适可而止，你就不会遭到危险。这样就可以保持长久。这是多么深刻的人生智慧！心理调节，和珅大家都知道是个大贪官，哎呀，那个那个那个，才来来看得多呢。那么我们来分析一下和珅的心理，分析一下和珅的人格问题。和珅这个人有才能，并不是一点才能都没有，很有才能。举个例子，他精通好几座少数民的名字，所以。清政府要翻译文件啊，我这个要发到蒙古，我这个发到哪个州哪个州，他行都是他翻译。和珅他是正红旗人，和珅他是从一个生员出生，然后世袭，然后做到乾隆的侍卫，然后做到户部侍郎，然后做到兼经济处大臣，然后做到文华殿。大学士，然后做到一等功，一级一级一级一级上去，心理变化了。特别是晚年，乾隆皇帝非常喜欢他。特别，乾隆皇帝跟他结成儿女亲家，更不得了。环境的变化，你看他不能西不能进啊，去了变化。所以他到处都要拉捞一把，否则心里不平衡啊！捞到什么程度？捞到各个地方给皇帝的贡品，他都敢捞。据说他捞了多少呢？两千万两白银。两千万两白银是一个什么概念啊？折合成今天的数字，十二亿。这个数字厉害了，十二亿。你看，贪得多厉害。那么，我们来开始分析他的心理状况。和珅贪污了这么多，他不害怕，不害怕。和珅，我怕什么？第一，我不怕。我这么大的官，谁碰得过我